painting using brush ఈ లెసన్ లో మనం బ్రష్ ని ఉపయోగించి పెయింట్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా టూల్ బార్ లోని బ్రష్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఆప్షన్స్ బార్ లోని బ్రష్ కు పక్కన గల చిన్న బటన్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా బ్రష్ ప్రీసెట్ పికర్ ని ఓపెన్ చేయవచ్చు ఇందులో గల లిస్ట్ లో మనకు నచ్చిన బ్రష్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బ్రష్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి పిక్కర్ లోని మాస్టర్ డయామీటర్ అని ఉన్న చోట స్లైడ్ ని మూవ్ చేయడం ద్వారా బ్రష్ డయామీటర్ ని పెంచవచ్చు బ్రష్ కు సాఫ్ట్ ఎడ్జెస్ కావాలి అనుకుంటే పిక్కర్ లోని హార్డ్నెస్ వాల్యూని తగ్గించాలి బై డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అయిన బ్రష్ సెట్ లో హార్డ్ బ్రష్ సాఫ్ట్ బ్రష్ ఎయిర్ బ్రష్ స్కాటర్ బ్రష్ స్టార్ గ్రాస్ లీవ్స్ మొదలైన బ్రషెస్ అందుబాటులో ఉంటాయి వివిధ రకాల బ్రష్ లను కేటగిరీల వారీగా బ్రష్ సెట్స్ కింద ఇవ్వబడ్డాయి వీటిని ఓపెన్ చేయటానికి బ్రష్ పిక్కర్ లోని టాప్ రైట్ కార్నర్ లో గల చిన్న బటన్ ను క్లిక్ చేసి మనకు కావలసిన బ్రష్ ప్రీసెట్స్ ను ఓపెన్ చేసుకునవచ్చు ఇందులో అసార్టెడ్ బ్రషెస్ కాలిగ్రఫిక్ బ్రషెస్ నేచురల్ బ్రషెస్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ బ్రషెస్ మొదలైన బ్రష్ సెట్స్ ఉంటాయి బ్రష్ ని అప్లై చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ ప్యాలెట్ లో గల వివిధ మోడ్స్ లో అప్లై చేయవచ్చు బ్రష్ యొక్క ఒపాసిటీని తగ్గించడానికి ఆప్షన్ బార్ లోని ఒపాసిటీ వాల్యూ తగ్గించాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరేజర్ మ్యాజిక్ వ్యాండ్ మరియు క్రాప్ టూల్స్ ఉపయోగించుట ఈ లెసన్ లో మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ఉపయోగించి సెలెక్షన్ ఏ విధంగా చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ను ఉపయోగించి ఇమేజ్ లో గల ప్లెయిన్ కలర్స్ ను సులువుగా సెలెక్ట్ చేయవచ్చు టూల్ బార్ లోని మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఇమేజ్ లో ఏ భాగాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ భాగంపై క్లిక్ చేయాలి ఉదాహరణకి ఈ ఇమేజ్ లోని బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ను సెలెక్ట్ చేసి తొలగించడానికి మ్యాజిక్ వ్యాండ్ తో బ్లూ కలర్ పై క్లిక్ చేసి సెలెక్షన్ చేసిన తరువాత కీబోర్డ్ పై డిలీట్ బటన్ ను హిట్ చేయాలి
ఏదైనా ఒక కలర్ ను మ్యాజిక్ వ్యాన్ తో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ లో ఆ కలర్ ఎన్ని ప్రదేశాలలో ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా సెలెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అటువంటప్పుడు సెలెక్ట్ మెన్యూలోని సిమిలర్ ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా మ్యాజిక్ వ్యాన్ తో ఎంచుకున్న కలర్ ను డాక్యుమెంట్ లో ఎక్కడున్నా సెలెక్షన్ చేయవచ్చు క్రాప్ టూల్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఇమేజ్ లో మనకు నచ్చిన భాగాన్ని ఉంచి మిగిలిన దానిని తొలగించవచ్చు టూల్ బార్ లోని క్రాప్ టూల్ పై సెలెక్ట్ చేసి ఇమేజ్ లో కావలసిన భాగాన్ని సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్ పై ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరేజర్ ని ఉపయోగించడం ద్వారా ప్లెయిన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ను సులువుగా తొలగించవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరేజర్ ను ఉపయోగించి ఇమేజ్ లోని ఏదైనా ఒక కలర్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ కలర్ డిలీట్ అవుతుంది Changing image size and canvas size ఈ లెసన్ లో ఇమేజ్ సైజ్ మరియు క్యాన్వస్ సైజ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇమేజ్ సైజ్ ను మార్చడానికి ఇమేజ్ మెన్యూ లోని ఇమేజ్ సైజ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి లేదా కీబోర్డ్ పై ఆల్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఐ ను ప్రెస్ చేయాలి ఇమేజ్ సైజ్ లో పిక్సల్ డైమెన్షన్ లో గాని డాక్యుమెంట్ సైజ్ లో గాని వాల్యూస్ ని మార్చడం ద్వారా ఇమేజ్ సైజ్ ను మార్చవచ్చు డాక్యుమెంట్ సైజ్ లో విట్ హైట్ లను మార్చడం ద్వారా మనకు నచ్చిన సైజ్ కు మార్క్ చేసుకోవచ్చు క్రింద ఇవ్వబడిన రీసాంపిల్ ఇమేజ్ ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేసి ఉంచడం వలన ఇమేజ్ సైజ్ ను పెంచినా తగ్గించిన రెజల్యూషన్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాన్స్ట్రైన్ ప్రపోర్షన్స్ ను సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా విట్ మరియు హైట్ లలో ఏ ఒకటి మార్పు చేసినా రెండవ దాని వాల్యూ దానికి అనుగుణంగా మారుతుంది స్కేల్ స్టైల్స్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఇమేజ్ లేదా టెక్స్ట్ లేదా షేప్ లేయర్స్ కు అప్లై చేయబడిన స్టైల్స్ ఇమేజ్ తో పాటు ఆటోమేటిక్ గా రీసైజ్ అవుతాయి ఈ విధంగా రీసైజ్ చేసిన తరువాత ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి ఇమేజ్ యొక్క క్యాన్వస్ సైజ్ ను ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి క్యాన్వస్ సైజ్ ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆప్షన్ ను ఓపెన్ చేయడానికి ఇమేజ్ మెన్యూలోని ఇమేజ్ క్యాన్వస్ సైజ్ పై క్లిక్ చేయాలి కీబోర్డ్ ను ఉపయోగించినట్లయితే ఆల్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ సి ను ఉపయోగించాలి క్యాన్వాస్ ను ఇమేజ్ చుట్టూ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఒక వైట్ బార్డర్ ను పొందడానికి క్యాన్వాస్ సైజ్ లో రిలేటివ్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేసి
విట్ మరియు హైట్ లో సమానమైన వాల్యూ ను టైప్ చేయాలి అలాగే క్రింద యాంకర్ అని ఉన్న చోట వివిధ బ్లాక్ లను సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా క్యాన్వస్ డైరెక్షన్ ను డిసైడ్ చేయవచ్చు ప్రస్తుతానికి మనం ఇమేజ్ ను చుట్టూ క్యాన్వస్ ను ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సెంటర్ బ్లాక్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి క్యాన్వాస్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉన్న చిన్న కలర్ స్క్వేర్ పై క్లిక్ చేసి మనకు ఏ కలర్ క్యాన్వాస్ అవసరం అవుతుందో ఆ కలర్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్షన్ పూర్తయిన తరువాత ఓకే బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి క్యాన్వాస్ ను రొటేట్ చేయడానికి ఇమేజ్ మెన్యూలోని రొటేట్ క్యాన్వాస్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి మనం ఏ యాంగిల్ లో రొటేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఉదాహరణకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయటానికి నైంటీ డిగ్రీస్ సిడబ్ల్యూ క్లిక్ చేయాలి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయడానికి నైంటీ సిసిడబ్ల్యూ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి లిస్ట్ లో స్పెసిఫై చేయబడిన వాల్యూస్ కాక మనకు నచ్చిన యాంగిల్ ను రొటేట్ చేయడానికి ఆర్బిటరీ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఎంత యాంగిల్ ను రొటేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూని టైప్ చేయాలి అలాగే క్లాక్ వైజ్ లేదా కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ లో ఏదో ఒక దానిని సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్షన్ ను డిసైడ్ చేయాలి ఈ విధంగా రొటేషన్ చేయడం పూర్తయిన తర్వాత ఓకే బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి క్యాన్వస్ ను హారిజెంటల్ గా ఫ్లిప్ చేయటానికి ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ ఆప్షన్ ను చూస్ చేసుకోవాలి అదే విధంగా వర్టికల్ గా ఫ్లిప్ చేయటానికి ఫ్లిప్ వర్టికల్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్షన్ టెక్నిక్స్ ఈ లెసన్ లో సెలెక్షన్ టెక్నిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇమేజ్ లో సెలెక్ట్ చేసిన భాగాన్ని ఉపయోగించి మిగిలిన ఇమేజ్ ను సెలెక్ట్ చేయటానికి సెలెక్షన్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఇన్వర్స్ ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేయాలి లేదా కీబోర్డ్ పై కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఐ ను ప్రెస్ చేయాలి సెలెక్షన్ ను తొలగించడానికి సెలెక్షన్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి డీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి లేదా కీబోర్డు పై కంట్రోల్ డి ను ప్రెస్ చేయాలి సెలెక్షన్ ను పాత్ కింద మార్చడానికి సెలెక్షన్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి మేక్ వర్క్ పాత్ ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేయాలి టాలరెన్స్ వాల్యూ ని టైప్ చేసి ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన భాగాన్ని ఒక కాపీ కింద వేరొక లేయర్ లో పొందడానికి లేయర్ వయా కాపీ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన భాగాన్ని ఆ లేయర్ లో తొలగించి వేరొక లేయర్ లో పొందడానికి లేయర్ వయా కట్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి
సెలెక్షన్ ను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటానికి సెలెక్షన్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెలెక్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి సెలెక్షన్ లో కలర్ నింపడానికి రైట్ క్లిక్ చేసి ఫిల్ ఆప్షన్ ను సెలెక్ట్ చేయాలి 